ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ട്രൈഫിൾ പുഡിങ് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കപ്പ് പാല് നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പാലിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് ഇത് കട്ട കെട്ടാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ മിക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ പാലും കസ്റ്റാർഡും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സ്റ്റൗവ് കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കൈയെടുക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പാകത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കാൽക്കപ്പോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാക്സിമം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര തന്നെ മതിയാവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കേക്കാണ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവറിലെ കേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും നല്ലത് വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് അടുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ജെല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലെ ജെല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാംഗോ ഫ്ലേവറും സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലേവറിലെ ജെല്ലി വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ട്രൈഫിൾ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജെല്ലി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് വെച്ചിട്ടോ ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജെല്ലി വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു അര മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ട്രൈഫിൾ പുഡിങ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ 
ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു